السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد সমস্ত প্রশংসা সে মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ফেসবুক লাইভ আসতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রিয়া স্বরূপ বলছে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম বিশ্বনবী প্রিয় নবী রহমতুল্লা আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যদি কেউ লাইনে থাকেন তাহলে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি না একটু জানাবেন ইনশাআল্লাহ আওয়াজ ক্লিয়ার হচ্ছে কি না বা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কি না যদি জানাইতেন তাহলে খুশি হতাম যাই হোক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হল যে আমি গতকাল ফেসবুকে দেখলাম একটি নিউজ সেটা হল যে আমাদের দেশে বাংলাদেশের সিলেটে সহি আকিদার একটি মাদ্রাস মানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মাকুয়া আত্মাকুয়া মসজিদ এবং তার সাথে ইসলামিক সেন্টার সেটা বন্ধের দাবিতে আমাদের দেশের কিছু নামধারী ওলামাই কেরাম এবং কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সেটা ভেঙে ফেলার জন্য বা মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সেই বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করব আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ প্রথমেই এই সমস্ত নামধারী আলেমদের ধিক্কার জানাই এই সমস্ত নামধারী আলেমদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি যারা একটি মসজিদ বন্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন যেই বাংলাদেশে ইহুদিরা দাওয়াতি কাজ চালায় যেই বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা দাওয়াতি কাজ চালায় যে বাংলাদেশে কাদিয়ানিরা দাওয়াতি কাজ চালাচ্ছে যে বাংলাদেশে শিয়ারা দাওয়াতি কাজ চালাচ্ছে সেখানে কোরআন এবং সৈহাদিসের দাওয়াত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যে সমস্ত হজুররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের ধিক্কার জানাই এবং তাদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে বাংলাদেশের হজুররা একটা মসজিদ বন্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় আসলে বড় দুঃখের বিষয় ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না কি বলে নিন্দা জানাবো বর্তমান সরকারকে অবগত করতে চাই যে বর্তমান বিশ্বে দুই প্রকার ইসলাম চলছে একটা হলো পিওর ইসলাম আর একটা হলো পপুলার ইসলাম পিওর ইসলাম সেটাই হলো কোরআন সন্না কোরআন এবং সহি সন্না সহি হাদিস অনুযায়ী আমলটাই হচ্ছে পিওর 
ইসলাম যারা কোরআন এবং সৈ হাদিসের বাইরে কোনো কাজ করতে চায় না তারাই পিওর ইসলাম মানছে আর আরেকটা হলো পপুলার ইসলাম অধিকাংশ মানুষ যা করছে তাই মানছি এটা হলো পপুলার ইসলাম যেমন এক একটি পীর এক এক লক্ষ লক্ষ মুরিদ নিয়ে এক প্রকার ইসলাম মানছে এখন আমরা কি পিওর ইসলাম মানবো না পপুলার ইসলাম মানবো এটা আমাদের বাসায় করতে হবে আমরা কি পিওর ইসলামের অনুসরণ করব না পপুলার ইসলামের অনুসরণ করব এটা আমাদের বাসায় করে নিতে হবে আল্লাহই বাসায় করে দিয়েছেন আল্লাহ তার নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে হে নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তারা তো শুধুমাত্র ধারণা এবং অনুমানেরই অনুসরণ করে তারা অনুমানের অনুমান ছাড়া কিছুরই অনুসরণ করে না তাহলে অধিকাংশ মানুষ ধারণা প্রসূত ধারণার অনুসরণ করে অনুমানের অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ তালা তার নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে পপুলার মানতে বলেন নাই পিওরটা মেনে চলতে বলেছেন আদেশ করেছেন আর আল্লাহ তার রাসুল সাহাসাল্লামকে যা আদেশ করেছেন তার সকল মানব জাতিকে তিনি একই আদেশ করেছেন তাহলে আমাদের পিওর ইসলাম মানতে হবে পপুলার ইসলাম নয় আজকে এই মসজিদ বন্ধ করা এর জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কারা দুই প্রকৃত দুই শ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ হইল ধর্ম ব্যবসায়ী আর আরেক শ্রেণীর মানুষ হইল ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করছি ধর্ম ব্যবসায়ী এবং কেন করছি সেটা বলতে হবে কারা এই মসজিদ বন্ধের জন্য ঐক্যমত পোষণ করেছি এবং কেন করেছি এটা আমাদের জানা খুব জরুরি তাহলে ধর্ম ব্যবসায়ী তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি কেন হয়েছি ধর্ম ব্যবসায়ী যেমন মাজার ব্যবসা সিলেটকেই বলা হয় তিনশো ষাট আলি আউলিয়ার পূর্ণভূমি অর্থাৎ তিনশো ষাট আউলিয়ার মাজার আছে সিলেটে তাহলে মাজার ব্যবসায়ী যারা যারা কবর পূজা করছে এবং যারা বিনা পুজির ব্যবসা করছে বাংলাদেশের সরল মোনা ইসলামিক মানুষের মন মাইন্ডকে পুঁজি করে যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে যখন পিওর ইসলাম যারা মানছে সেটা হচ্ছে আহলে হাদিস আহলুল হাদিস যারা পিওর ইসলাম অনুসরণ করে তারা যখন বলছে যে এই ধরনের মাজার ব্যবসা ইসলাম সমর্থন করে না ইসলামের সাথে এই মাজার ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই তখন যত মাজার পূজারি আছে যত পীর দরবেশ আছে যেহেতু তাদের ব্যবসায়ী আঘাত হেনেছি এই জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে এদেরকে বন্ধ না করলে তো আমার মাজার ব্যবসা থাকে না তাহলে যারা পীর পূজা করে যেহেতু পীর এটা ইসলাম সমর্থন করে না এটা যখন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে আহ্লাদিসদের মাধ্যমে তখন তারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান করছে নিজেদের ব্যবসা টিকে রাখার জন্য যেন কোনো কর্ম করে না খেতে হয় এই ব্যবসা করেই খাওয়া যায় বিনা পুজির ব্যবসা তারপরে যেমন মিলাদ ব্যবসা যারা মিলাদপন্থী মিলাদ পড়িয়ে কিছু টাকা ইনকাম করছি এবং ভালো ভালো খাচ্ছি যখন পিওর ইসলাম পন্থী যারা আহলে হাদিস তারা যখন বলা বলছেন যে মিলাদ 
ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না ইসলামে মিলাদের কোনো অস্তিত্ব নেই তখন যারা মিলাদ পড়িয়ে টাকা ইনকাম করছে এবং খাওয়া দাওয়া করছে তারা পিওর ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি নিজেদের পেট পকেট ঠিক রাখার জন্য কুলখানি ব্যবসা যারা কুলখানি করে টাকা ইনকাম করে যখন পিওর ইসলাম পন্থী আহলাদ ইসরা কুলখানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি তখন তারা নিজেদের ব্যবসা ঠিক রাখার জন্য এর বিরুদ্ধে ঐক্যমত হয়েছে তাবিজ ব্যবসায়ী যেমন যারা তাবিজ দিয়ে টাকা ইনকাম করে আমাদের দেশে আমাদের দেশে তাবিজ দিয়ে টাকা ইনকাম করে এবং তাবিজ কত টাকার তাবিজ নেবেন পাঁচশো টাকার না এক হাজার টাকার না একশো টাকার কয় টাকার তাবিজ নেবেন সেই ধরনের তাবিজ দেওয়া হয় তাবিজ নিয়ে ব্যবসা চলে যখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি হাদিস আহল হাদিসরা প্রচার করে দিচ্ছে যে রাসুল সাল্লাম বলছেন মান তালাকা তামিম তান ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি শরীরের তাবিজ ঝোলালে সে অবশ্যই শরিক করল যেহেতু তাবিজ ব্যবসায়ীদের তাবিজ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেহেতু তারা পিওর ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে খতম ব্যবসা যারা খতম ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে বহু খতম আজ আবিষ্কার হয়েছে আমাদের দেশে খতম পড়িয়ে যারা টাকা ইনকাম করি বুখারি খতম কোরআন খতম বহু খতম জালালি খতম বহু খতম পড়িয়ে যখন তারা টাকা ইনকাম করছে এবং ভালো ভালো খানা খাচ্ছে যখন পিওর ইসলাম পন্থী আহলে হাদিসরা সেটা বন্ধ করার জন্য মানুষদেরকে উদ্বদ্ধ করছে এবং মানুষের সামনে প্রচার করছে যে এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তখন তারা পিওর ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তো এটা আমাদের দেশের সরকারকে বুঝতে হবে কেন তারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে উদ্দেশ্য হইল যে তাদের ব্যবসায়ী লাথি লেগেছে এই জন্যই তারা পিওর ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তারা বিনা বুঝুর ব্যবসা করছে এবং মানুষের স্বাভাবিক সরল সোজা মানুষদের বিবেককে পুঁজি করে তারা তাদের পকেট সাফ করছে এটা যখন হতে দেওয়া হচ্ছে না এটাতে যখন বাধা দিয়েছে আহলে আদিসরা তখনই তার বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে আরেক তারা যারা ঐক্যমত পোষণ করেছে তারা কি ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করছি মানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করছি যেমন দেখুন আমরা আলোচনা শুনলাম দুইজন মেয়র তারা এমন বক্তব্য দিচ্ছেন যে তারা জীবন দিয়ে দিবে জিন্দেগি কোনো সালাত আদায় করে কেন তার ঠিক নেই অথচ বক্তব্য দিচ্ছেন যে জীবন দিয়ে হলেও তারা তাদের এটা ঠিক রাখবেন এবং বন্ধ করবেন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন আপনি সালাত আদায় করেন পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন কি আপনি আপনার পরিবারের সদস্যরা কি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে নিজেকে প্রশ্ন করুন কিন্তু কেন এই কথা এত জোরালো বক্তব্য কারণ তা ভোট ভিক্ষা করতে হবে এখানে যেহেতু একটা ইস্যু দাঁড়িয়ে গেছে এবং অধিকাংশ মানুষ সেই মতের পক্ষে তার পক্ষে থাকলে ভোট পাওয়া যাবে এই পন্থা অবলম্বন মানে এই সুযোগ তারা নিয়ে সুযোগকে হাতিয়ার বানিয়ে তারা এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন মনে রাখবেন ক্ষমতা দান করার মালিক আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমতা দিলেই ক্ষমতা টিকতে পারবেন মানুষ আপনাকে ক্ষমতা রাখতে পারবে না এই ধারণা আপনার ভুল কারণ ইসলাম কিনে তো কোনো গবেষণা করেন নাই ছোট থেকে এই পর্যন্ত লালিল আপ্পা গান হয়ে গান গিয়ে বড় হয়েছেন কিভাবে আপনি ইসলাম বুঝবেন পিওর ইসলাম বোঝার ক্ষমতা আপনার হয় নাই ইসলাম কিনে বুঝুন রাজনীতি করবেন না ইসলামকে নিয়ে ইসলামকে রাজনীতি রাজনীতি করলে অবশ্যই আল্লাহর কাছে সব রেকর্ড হচ্ছে কিয়ামতের দিন আপনাকে জবাব দিতেই হবে আপনি আজ হলেও মরবেন কাল হলেও মরবেন একদিন আপনাকে মরতেই হবে অতএব আল্লাহকে ভয় করুন এবার আসুন কি জন্য করা হচ্ছে ইস্যুটা কি যে এই মসজিদ বন্ধ করার ইস্যু এক নম্বর ইস্যু তুলেছে যে এই মসজিদে নাকি ইফতারের আজান মানে মাগরিবের আজান হচ্ছে রামাজান মাসে তিন মিনিট পাঁচ মিনিট আগে আর অন্যান্য মসজিদে পাঁচ মিনিট পরে আজান হচ্ছে তাহলে তাদের দাবি যে এই মসজিদের আজান শুনে মানুষ আগে ইফতার করে তাদের সিয়াম নষ্ট করে ফেলছে এটা তাদের দাবি আমি বাংলাদেশ সরকারকে বলবো আপনি তদন্ত করুন এই মসজিদের আজান বাংলাদেশ আপনার তো আমাদের দেশে একটা আবহাওয়া অধিদপ্তর আছে 
সেই অধিদপ্তর একটা সূর্য অস্ত যাওয়ার সূর্য ডোবার একটা টাইম দিয়েছে সেই মসজিদে কি সেই টাইমের আগে আজান দেওয়া হয় না সেই টাইম হলে আজান দেওয়া হয় সেটা তদন্ত করুন যদি যদি মনে করেন যে আবহাওয়া অধিদপ্তর যে টাইম দিয়েছে সে টাইম অনুযায়ী আজান হয় সে টাইম অনুযায়ী এফতার হয় তাহলে মামলা করুন প্রথমে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কেন তারা এই টাইম দিল আর তারা কেন মানুষের সিয়াম নষ্ট করছে কারণ সূর্য ডোবার সাথে সাথে মানুষ এফতার করবে এটাই হলো স্বাভাবিক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন ওই সমস্ত হজুররা হয়তো ওই হাদিসগুলো পড়ে নাই কারণ আমাদের দেশের মাজার পূজারেরা কখনো হাদিসের কিতাবও খোলে না তারা হাদিস জানবে কোথা থেকে আর পড়বে কোথা থেকে মাজার পূজারেরা কখনো হাদিস কোরআন খোলেও দেখে না এরা হাদিস কোরআন পড়েও না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাইন মা ফেতরা মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর টিকে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ কি করবে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে হাদিস এসেছে বোখারি এক হাজার নয়শত সাতান্ন নম্বর হাদিস মুসলিম এক হাজার আটানব্বই নম্বর হাদিস তিরমিজিতে এসেছে ছয়শো নিরানব্বই নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলছেন মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর টিকে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে তারপরে বলছেন আজ জিলুল ফিতরা তোমরা তাড়াতাড়ি ইফতার করো আজ জিলু নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা তাড়াতাড়ি ইফতার করো কারণ ইহুদিরা দেরি করে ইফতার করে তাহলে দেরি করে ইফতার করা কাদের বৈশিষ্ট্য ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশের মানুষ ইহুদিদের সেই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে পিওর ইসলামের বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছে অথচ তাহলে তাড়াতাড়ি ইফতার বলতে কি বুঝছি আমরা রাসুল সাহাম বললেন যে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে মানুষ যতদিন ততদিনই মানুষ কল্যাণের উপর টিকে থাকবে তাড়াতাড়ি বলতে কি বুঝি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম সহি মুসলিমের এগারোশো নম্বর হাদিসে বলছেন যে ইদা আকবালু নাহারু যখন কি করবে রাত্রি আসবে এবং দিনের শেষ প্রান্ত হবে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর রাত্রি আসছে এমন অবস্থায় কি হবে অগাবাতির শামস যখন সূর্য ডুবে যাবে সূর্য ডুববে ফকাদ আফতার সাহেম তখনই সাহেম ইফতার করবে কয় রাসুল সাহাম তো বললেন না যে সূর্য ডুববে তারপরে একটু পাঁচ মিনিট ওয়েট করবে তারপর ইফতার করবে এটা তো রাসুল সাহাম বললেন না রাসুল সাহাম বললেন যখন রাত্রি আসছে আর দিনের শেষ হয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় কি হবে অগাবাতির শামস সূর্য যখন ডুবে যাবে ফাঁকা দফতর সাহেম সাথে সাথে সাহেম ইফতার করবে এটা তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলে দিয়েছেন তাহলে সেই মসজিদে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করব মাননীয় সরকার মহোদয়কে বিশেষভাবে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনারা তদন্ত করে দেখুন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর যে টাইম দিয়েছে সূর্য ডুবার তারা কি সেই সূর্য ডুবার আগে আজান দেয় যদি আগে আজান দেয় তাহলে অবশ্যই তারা শাস্তির যোগ্য আগে আজান দিলে অবশ্যই মানুষের সিয়াম নষ্ট হবে কিন্তু যদি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত টাইম অনুযায়ী সূর্য ডুবার টাইমে তারা আজান দেয় এবং ইফতার করে তাহলে তারাই রাসুল সাহাসালামের সুন্নাতর অনুসরণ করে আর যারা পাঁচ মিনিট পরে ইফতার করে তারা ইহুদিদের পথ অবলম্বন করে অতএব এর পক্ষে কোনোই দলিল নেই এবং কোনো মাঝাবেও নেই কখনো ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফাই রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন নাই যে সূর্য ডুবার পাঁচ মিনিট পরে ইফতার করো এটা কোনো মাঝাবের অন্তর্ভুক্ত নাই মাঝাব বিরোধী হাদিস বিরোধী কোরআন বিরোধী সব কিছু বিরোধী এটা পাঁচ মিনিট পরে ইফতার করা তারপরে দেখুন দ্বিতীয় দ্বিতীয় নাম্বার তার অভিযোগ করেছে তারাবির সালাদ তারাবির সালাদ আট রাকাত এই মসজিদে পড়া হয় তারাবির সালাদ আট রাকাত পড়া হয় অন্যান্য মসজিদে বিশ রাকাত পড়া হয় এটা নিয়ে দলিল ইয়ে করেছেন দেখুন সর্বপ্রথম বলবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রাত্রের সালাদ ছিল এগারো রাকাত আট রাকাত তারাবি আট রাকাত তারাবি এবং তিন রাকাত বেতের আসলেই তারাবি তাহাজ্জত বা কিয়ামুল লাইন সবগুলোই হচ্ছে কিয়ামুল লাইন সালাতুল্লাহ রাত্রের সালাদ সবগুলোই হলো কিয়াম এগুলো আলাদা কোনো সালাদ নয় আমাদের দেশে তারাবি আর তাহাজ্জতকে আলাদাভাবে ভাগ করা হয় আসলে আলাদা কোনো সালাদ নয় এখানে ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ আলাই সালাতুল তারাবি অধ্যায়ে অনুচ্ছেদে 
একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন সেটা হলো কি যে আরবি সালামত আবনে আব্দুর রহমান সালাম আবনে আবু সালাম আবনে আব্দুর রহমান রাজি আল্লাহ তালহত বর্ণে তিনি বলছেন সাল আ এসাতা তিনি আ এসাত রাজি আল্লাহ তালহাকে জিজ্ঞেস করলেন কাই ফাঁকা না সালাত রাসুল্লাহ সাল্লাম ফির রামাদান রামাদান মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সালাত কেমন ছিল এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন তখন আয়েশা রাজি আল্লাহ তালহা তিনি জবাবে বললেন যে মা কানুফি রমাদন বলছেন যে রামাদানের ভেতরে এবং রামাদানের বাইরে রামাদান মাসে এবং রামাদান মাস বাদ দিয়ে বাকি অন্যান্য মাসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এগারো রাকাতের বেশি সালাত আদায় করতেন না তারপরে বলছেন ইউসাল্লি আর বান ফালা তাস আল আন হুসনি হিন্না ও তুলি হিন্না রাসুল্লাহ সাল্লাম প্রথমে দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন তা এবং এত লম্বা করতেন এত সুন্দর করে পড়তেন এ ব্যাপারে তোমরা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না তাহলে অনেক সুন্দর করে পড়তেন অনেক লম্বা করে পড়তেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত সোমবাই উসল্লি আর বান ফালা তাস আল আন হুসনি হিন্না ও তুলি হিন্না অথবা আবারও দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তেন এবং এত লম্বা করে পড়তেন এবং এত সুন্দর করে পড়তেন যে ব্যাপারে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না সোমায় উসল্লি সালা হাসান অথবা তিনি তিন রাকাত পড়তেন বেতের পড়তেন তিন রাকাত এই হাদিসটি এসেছে বুখারি দুই হাজার তেরো নম্বর হাদিস বুখারি দুই হাজার তেরো নম্বর হাদিস দেখুন খুলুন কিতাব খুলুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রামাজানের ভেতরে এবং বাইরে সর্বদাই এগারো রাকাত সালা উদয় করতেন আট রাকাত তারাবি তিন রাকাত বেতের মোট এগারো রাকাত রাসুল্লাহ সাল্লাম পড়তেন এবং কিভাবে পড়তেন অনেক লম্বা করে পড়তেন অনেক সুন্দরভাবে পড়তেন আপনারা আমাদের দেশে যে বিশ রাকাত তারাবি হয় একেবারে ফোর জি গতিতে হয় ফোর জিও ফেল এখন হয়তো বা নতুন গতি ফাইভ জি চলে এসেছে যে এত স্পিডে সালাত আদায় করা হয় যারা বয়স্ক মানুষ আছেন যাদের সাথে রুকু সেজদা করতে উঠা বসা করতে পারেন না সালাতের রুকনার কারণগুলো ঠিক থাকে না এই সালাতের কোনো দাম নেই আসলে বেশি এই বাদাত করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই বাদাত উত্তম এই বাদাত করে জান্নাতে যেতে হবে ভালো এই বাদাত করে জান্নাতে যেতে হবে আপনার এই বাদাত পড়া যাবে দেখুন এক হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন আন সালাতুল্লাহ রাত্রের সালাত সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন সালাতুল্লাহ মাতনা মাতনা রাত্রের সালাত হচ্ছে দুই রাকাত দুই রাকাত করে ফাইদা খসিয়া হাদুকুমস সুবহা যদি দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে পড়তে কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করো তাহলে কি হবে সল্লা রাকায়তন ওয়াহেদা সে যেন যে ব্যক্তি দুই রাকাত দুই রাকাত পড়তে 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 ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে সে যেন এক রাকাত পড়ে নাই তু উতির মাকাত সাল্লা সেই এক রাকাতই তার সালাতকে বেতের পরিণত করবে তাহলে দেখুন এই হাদিসে রাকাত সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নাই হাদিসে বলা হচ্ছে দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকো পড়তে পড়তে যখন দেখো দেখবা যে ফজরের জামাত বা ফজর আজান হয়ে যা সময় হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি এক রাকাত বেতরে পড়ে নাও তাহলে দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকুন অনির্দিষ্ট আপনি পড়েন এমন নয় যে আট রাকাতের বেশি পড়া যাবে না এখান থেকে দুই গ্রুপ করে ফিরে আসতে হবে যারা বলছি বিশ রাকাত বেতে তারা এর নিচে পড়া যাবে না এটা অবশ্যই চরম বিভ্রান্তিকর কথা বিশ রাকাত তারা বি এর নিচে পড়া যাবে না এ কথাও ঠিক নয় আবার কেউ যদি বলে আট রাকাত তারা বি এর বেশি পড়া জায়েজ নয় এটাও ঠিক নয় দুটাই ভুলের মধ্যে আছি আট রাকাত রাসুল সাহাসালামের আমল রাসুল সাহাসালাম এগারো রাকাত পড়েছেন আট রাকাত তারা বি তিন রাকাত বেতের কিন্তু বেশি পড়া জায়েজ বেশি পড়া জায়েজ যেমন এই হাদিসে রাসুল সাহাসালাম রাকাত সংখ্যা বলে দেন নাই বলছেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকো যতক্ষণ ফজর না হয় ফজর হওয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে দুই এক রাকাত বেতের পড়ে নাও অতএব আপনি পড়ুন আট রাকাত পড়ুন দশ রাকাত পড়ুন বারো রাকাত পড়ুন চোদ্দ রাকাত পড়ুন সমস্যা নেই আপনি কোনোদিন বিশ রাকাত পড়ুন বাইশ রাকাত পড়ুন এমনকি দেখা গেছে একচল্লিশ রাকাত সালাতের দেখা গেছে ইমাম মালিক রহমাতুল্লা আলের জামানায় অতএব এগুলো সমস্যা না এগুলো সমস্যা না কিন্তু যখনই আমরা একটাকে নিয়ে তা আসবি করবো তখনই সমস্যা অতএব আপনার ভালো লাগে আপনি বিশ রাকাত পড়েন আরেকজনের ভালো লাগছে আট রাকাত পড়ছে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন আপনার কি সমস্যা হচ্ছে 
তারা আট রাকাত পড়ল এই মসজিদে আপনার সমস্যাটা কি তারা আট রাকাত পড়ল রাসুল সাহাসালামের আমল করছে রাসুল সাহাসালাম যে আমল করেছে সেটাই করছে তারা আপনার সমস্যা কি কেউ যদি দুই রাকাত পড়ে আপনার সমস্যাটা কোন জায়গায় আপনি কেন এটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন যে মসজিদ বন্ধ করতে হবে তারা কেন আট রাকাত পড়বে ইসলামকে আপনার বাবার মত অনুযায়ী চলবে নাকি একটা কথা মনে রাখবেন ইসলাম ক্ষমতার জোরে ইসলাম মানা যায় না ক্ষমতা দিয়ে ইসলাম মানা যাবে না এবং আপনার ক্ষমতা দেখিয়ে ইসলামের বিধানকে বন্ধ করতে পারবেন না পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পর্যন্ত ক্ষমতার দাপটে ইসলামকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আদৌ কখনো কখনো কেউ সমর্থ হয় নাই ইসলামকে বন্ধ করার আপনিও পারবেন না আপনি যতই ক্ষমতার দাপট দেখান না কেন আপনি মেয়র হয়েছেন মনে করছেন যে আমি দিয়ে বন্ধ করে দেব মসজিদ আল্লাহর কাছে কাট গড়াই জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে আপনাকে ও হুজুর আপনি মনে করছেন যে আমরা অনেক মানুষ আপনি মসজিদ বন্ধ করে দেব জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন কি আমাদের দিন আলেমদের অবস্থা হবে সবচেয়ে ভয়াবহ আপনাদের মতো আলেমদের হবে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ইনশাল্লাহ সেই ভয়াবহ অবস্থার জন্য অপেক্ষা করুন আর না হলে তোবা করে ফিরে আসুন যদি তোবা না করেন কি আমাদের দিন কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য যারা পিওর ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং ঐক্যমত গড়ে তুলেছেন এগুলোকে বন্ধ করতে হবে তারপরে তারা আরেকটা ইস্যু তুলেছে কি নারীদের মসজিদে নিয়ে আসা নারীদের মসজিদে নিয়ে আসা দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাম ও হুজুররা হয়তো হাদিস পড়াই নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস সহি মুসলিম চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস আনিব আমার রাজি আল্লাহ তালহান্না রাসুল্লাহ সাল্লাম কাল ইবন আমার রাজি আল্লাহ তালহান বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তোমরা আল্লাহর দাসীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বাধা দিতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে বাধা দিও না কোন জায়গায় মসাজিদ আল্লাহ মসজিদে আসতে বাধা দিও না তাহলে মসজিদে আসতে আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন যারা বাধা দিচ্ছেন তাহলে রাসুল সাল্লামের হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ করছেন অবশ্যই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশের বিপরীত মত পোষণ করেছেন অতএব এর জন্য শাস্তির অপেক্ষা করুন দেখুন রাসুল সাল্লা সাল্লামের জামানায় মহিলারা মসজিদে আসতো সালাত আদায় করতে আমাদের যেমন রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস এসে যান আয়েশা তারা আল্লাহ তালা কালাত আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আহত বর্ণিত তিনি বলছেন কানা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তখন মহিলারা যারা পিছনে সালাত আদায় করত তখন তারা তাদের চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়িতে ফিরে যেত মাস তখন এমন অন্ধকার থাকতো অন্ধকারের কারণ তাদেরকে চিনা যেত না দেখুন মহিলারা ফজরের সালাতের পরে বাড়িতে ফিরে যেত তখন তাকে অন্ধকারের কারণে চেনা যাচ্ছে না তাহলে কি রাসুল সাহাসালামের জামানায় মহিলারা জামাতে উপস্থিত হইতো না আর একটা এই হাদিসটি এসেছে বুখারি আট শত সাতষট্টি নম্বর হাদিস সই মুসলিম ছয় শত পঁয়তাল্লিশ মিশকাতে এসেছে পাঁচ শত আটানব্বই নম্বর হাদিস আর একটা হাদিস দেখুন আনা আয়েশাত রাজি আল্লাহ তালা আনহা কালাত আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তো বর্ণিত তিনি বলছেন কন্যা নিসা উল মুমিনাত ইয়াস হাদ না মা রাসুল সাল্লাম সালাত আল ফজরে যখন সালাত শেষ করতেন তখন মহিলারা তাদের কি করতেন বাড়িতে ফিরে যেতেন তখন তাদের কাউকে চিনা যেত না অন্ধকারের কারণে তাহলে যখন ফজরের সালাত আয়েশা জেলা তারা নিজে বলছেন যে আমরা মহিলারা চাদর মুড়ি দিয়ে রাসুল সাহাসালামের সাথে ফজরের সালাতে উপস্থিত হতাম ফজরের জামাতে উপস্থিত হতাম হাদিসটি এসেছে বুখারি পাঁচশত আটাত্তর নম্বর হাদিস বুখারি পাঁচশত আটাত্তর নম্বর হাদিস তো দেখুন এগুলো হাদিস আমাদের সামনে স্পষ্ট রাসুল সাহাসালামের জামানায় মানুষ মহিলারা জামাতে শরিক হইত আজকে আমাদের দেশে এটা বলছেন কেন তাহলে প্রথমে মক্কা মদিনায় আন্দোলন করেন যে মক্কা মদিনায় কেন মহিলাদেরকে জামাতে উপস্থিত হবে ওই যেই সমস্ত হুজুররা আজকে আন্দোলনে নেমেছে 
যে সমস্ত হজুররা অক্ষমত পোষণ করেছে ওই হজুররাই তো মক্কা মদিনায় যখন হজ করতে আসে ওমরা করতে আসে তখন তাদের স্ত্রীদেরকে তো কই বলে না যায় তোমরা মসজিদে যাও না যেখানে যে হোটেলে থাকছো সেই হোটেলে সালাত আদায় করো এই কথা তো বলে না তারা তাদের বিবিদেরকে তাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য নিয়ে আসে তাহলে এটা মুনাফিকি এক জায়গায় নিজেই নিয়ে আসছেন মসজিদে আর এক জায়গায় যে বাংলাদেশে বলছেন যে না নিয়ে আসা হবে না এরা যারা নিয়ে আসতে বলছে তাদের মসজিদ বন্ধ করো এটা কি মুনাফিকের পরিচয় নয় অবশ্যই এটা মুনাফিকের পরিচয় দেখুন আমাদের দেশেও বায়তুল মোকাররম মহিলাদের ব্যবস্থা আছে প্রথমে আন্দোলন তুলুন ওখানে বায়তুল মোকাররমে মহিলাদের ব্যবস্থা বন্ধ করা হোক কেন এক জায়গায় চলবে আরেক জায়গায় চলবে না এটা কোথায় পেয়েছেন এই সমস্ত হজুরদের যে কি অবস্থা হবে কি আমাদের দিন সেটা আল্লাহ ভালো জানে আসলে আমাদের বলা সম্ভব নয় আল্লাহই ভালো জানে তাদের কি অবস্থা হবে কি আমাদের দিন কি পরিণত হবে তাদের আজকে তারাবির সালাত দলিল দিচ্ছে যে মক্কা মদিনায় বিশ টাকার তারাবি হয় ও হজুর মক্কা মদিনায় বিশ টাকার তারাবি পাইলেন খুব ওটা গ্রহণ করলেন মক্কা মদিনায় যে জরি আমেন হয় এটা দেখতে পান নাই আপনি মক্কা মদিনায় যে বুকেরপুর হাত বাঁধা হয় এটা দেখতে পান নাই মক্কা মদিনায় আরো কত আমল আছে সেগুলো দেখতে পান নাই আপনি কেন মক্কা মদিনায় যে রফল ইয়াদার হয় আপনি দেখতে পান না সেগুলো আপনি দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না শুধু বিশ টাকা বিশ টাকা পাইলেন আর ওটাই বললেন যে মক্কা মদিনায় বিষ হয় এখানে কেন হবে না শুধু মক্কা মদিনায় দেখছেন কেন সৌদি আরবে আর কোনো মসজিদে কখনো সালাতে দিয়ে করেছেন সে সৌভাগ্য তো হয়তো হয়নি মনে হয় আপনার মসজিদের আর বহু মসজিদ মোটামুটি যদি সৌদি আরবের এইটটি পারসেন্ট মসজিদে বলবো যেখানে আট টাকার তারাবি হয় আট টাকার তারাবি হয় তা আপনি কেন শুধু মক্কা মদিনাকে বিশ টাকার তারাবি ওটাই গ্রহণ করলেন বাকিগুলো আপনি গ্রহণ করতে পারলেন না মক্কা মদিনা আকিদা গ্রহণ করেছেন ফেকি মাসলা একটা তো আপনি গ্রহণ করে ওটা নেই তোর পাল লাগিয়েছেন বাকিগুলো তো গ্রহণ করেন না আবার আকিদাও গ্রহণ করেন নাই আকিদা আপনি পোষণ করেছেন আশারিয়াদের আকিদা পোষণ করেছেন মাতুরি দিয়েদের আকিদা অনুসরণ করেছেন নাকশাবান দিয়েদের আকিদা অনুসরণ করেছেন মহাতাজিলাদের আকিদিয়া আকিদা গ্রহণ করেছেন জাহমিয়াদের অথচ আপনি নিজেকে বলছেন যে হানাফি হানাফি মাঝে আপনি প্রকৃত হানাফি নন প্রকৃত হানাফি যারা তারা কখনোই এমন হইতে পারে না প্রকৃত হানাফি মাজাবের অনুসরণ যদি কেউ করে কখনোই সেই হাদিসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না অবশ্যই এরা মাজাবের দাবিদার নামের কলঙ্ক অন্য কিছু নয় আমি মাননীয় সরকারকে অনুরোধ করব বা তদন্ত করে দেখুন একেবারেই ভোট পাওয়ার লোভে যারা জনসংখ্যায় বেশি তাদের পিছু ধরিয়েন না ক্ষমতা চিরদিন টিকে থাকে না ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মালিক আল্লাহ আপনি ওই জনগণকে সব কিছু মনে করিয়েন না আল্লাহ এমন অবস্থা করবে আপনি টের পাবেন না অতএব মাননীয় সরকার মহোদয়কে যারা প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই বিষয় তদন্ত করে দেখুন এমনিতেই একটা সিদ্ধান্ত নেবেন না আশা করি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাববেন কোরআন হাদিস উভয়ের পক্ষ থেকে শুনুন উভয় পক্ষ থেকে ও দলিল উপস্থিত করতে বলুন যারা মসজিদে মহিলাদেরকে নিয়ে আসতে বলছে তাদের দলিল আছে কিনা দেখুন আজকে আমি বললাম হাদিসগুলো এই হাদিসগুলোর জবাব দিক হজুররা ওই হজুরদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আপনারা জবাব দিন এই হাদিসগুলোর আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই হেদায়ত করুন আমিন এই বলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আকুল কবলি হাদা ওস্তাক ফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম অলি সাহ মুসলিমিন সুবাহন আল্লাহ হামদিক আরশাদ আল্লাহ ইলাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত